Приветствую всех, уважаемые трейдеры. Мы начинаем наш очередной обзор сделок за неделю. У нас близится к завершению лета, близится к завершению август. И э, впереди открытие трейдерского сезона 1 сентября. Каждому по помповому ружью. Такую крякалку для уточек, в общем-то, и шапочку специальную. И в лес для отстрела профита, который, надеюсь, у всех получится заработать в ближайшую осень. Потому что этот сезон для нас очень важен. Потому что будет очень много важных событий, как и выборы господина Трампа, так и, возможно, вторая волна коронавирусного кризиса. Ну и в целом мы ждем вот этого яркого выхода из лета с повышенной волатильностью, потому что тот боковик, который был последние два месяца, всем порядком надоел. Сегодня в эфире с вами, как всегда, Денис Тукалин и наш шеф по дилингу Алексей. Алексей, приветствую. Всем привет. Алексей вернулся как раз таки из отпуска, полон сил и новых надежд, я надеюсь, Алексей. Что ж, да, есть такое, есть ожидание. Давайте взглянем на рынок. Это у нас SP. Последние дни, так сказать, он демонстрирует неплохое такой всплеск. Да? То есть пробил, проколол исторический максимум. Это мы увидим сейчас на более старшем масштабе. Вот их исторический максимум, то есть полностью S&P выкупил все то падение с коронавирусной темой, которое было. Соответственно, проткнули и сейчас вот он в недоумении, что же дальше делать. Возможно, стоит скорректироваться, потому что многие, кто брал в лонги в течение вот этого движения, да, они жаждут просто зафиксировать позицию, взять профит, to take profit, фактически сделать и э, дальше, возможно, какой-то откат. Ребята этого ждут, надеются на то, что вниз S&P все-таки пойдет, для того, чтобы он стал локомотивом для движения других рынков, в том числе и нашего, а также в том числе товарного рынка. Поэтому давайте посмотрим на нефть. По S&P, как мы видим, да, наклонная, которые пытаются пробить, пилят ее, и вот сейчас опять как бы вниз от 3400 пытаются пойти. На мой взгляд, это неплохая точка для открытия шарта, потому что стоп очень короткий, он за историческим максимумом, а внизу Пропасть, там, в общем-то, лимитов по профиту нет. А, нефть, как на это все дело реагирует, ее хочется на старшем масштабе посмотреть. Значит, вот этот канальчик, который за последние а, два месяца сформировался, он еще находится в силе. А, в целом, если посмотреть на более старший, не таймфрейм, а, а так сказать, вид нефти с более старшего, Графика мы видим движение нисходящее, здесь такой ложный пробой, дальше она повышается до 45, в общем-то дошли, 45, 46, ну и здесь застряло. Посмотрите на волатильность, какая она была, то есть какие были сильные колебания цены и как сейчас за последние два месяца просто это умирающий лебедь какой-то. Надеюсь его скоро кто-нибудь разбудит или может подстрелит нам не важно главное чтобы в движение пошел данный актив давайте посмотрим на более мелком масштабе это четырехчасовик на нем мы видим да канал остается в силе но он более старшего таймфрейма а вот на данном масштабе мне очень симпатичен вот такой боковичок то есть, который длится у нас с начала августа вот уже 20 дней и соответственно Попытка пробития его была накануне. Тут же все выкупили. Кстати, парочка моих трейдеров на эту удочку попалась. Всегда говорю, не торгуйте момент пробоя, да, горизонтального уровня. Дожидайтесь возврата к нему и более плавного разворота. Нет, вот они все-таки решили рискнуть. Зашли, потом, когда свечка втянулась под конец дня, пришлось им выходить, испугались, все по стопу. Вот сейчас, я думаю, у них будет попытка номер два, потому что нефть сегодня опять тестирует на пробой вот эту горизонтальную линию. Я думаю, что пробитие и закрепление ниже нее будет, возможно, предвестником движения вниз до наклонной и дальше, возможно, с пробитием ее уже с коррекцией. А это будет зависеть, я думаю, также от старшего брата нашего S&P 500. А, ну и наш рынок. Наш рынок РТС. Здесь все просто и понятно. За последнее время РТС демонстрирует вполне техничные, достаточно резкие, сильные, красивые движения. Поэтому на данном графике и на там других масштабах мы видим прекрасный разворот. 
противоположному пробою, который был осуществлен в первые минуты 17 числа. Затем мы видим вот такую наклонную, которая у нас здесь была тоже красиво пробита. Сделки мы с вами смотрели в прошлую неделю. Сегодня посмотрим. Как раз вот они и были. да? Вот этот наклонную торговали. Потом глобальную наклонную тоже торговали на пробой. И сейчас опять произошел отскок. И сегодня уже сделали пробитие минимума предыдущего дня. То есть явная тенденция на понижение. Каждый последующий хай ниже предыдущего. Каждый последующий лоу ниже предыдущего. Пошло трендовое движение. Ребят спрашивали, почему S&P стоит, а мы уже пошли. Я им ответил просто. Просто мы идем авансом. Так иногда бывает. На опережение. И потом, то есть страхами полнится душа трейдера русского. И, конечно же, снижение иногда такое бывает авансом. А S&P разворачивается, и мы как бы усиливаем еще это падение в продолжение движения западных рынков. Ну, не знаю, прощальный взгляд давайте на серебро, на котором картинка, смотрите, прямо вот здесь в моменте. Рисуй называется и торгуй, да, то есть прям вот наша тема, возможно, сейчас коррекция пройдет. Но в целом, как мы помним, серебро достаточно ярко выраженный восходящий характер, мера последние месяцы, затем произошла вот такая встряска, достигли определенного уровня, потом сильный удар вниз. Мое мнение остается прежним, я думаю, что вот эти экстремы серебро показало на ближайшее длительное время. Обычно так бывает. Вверх сходили, отскочили, затем в бок. Волатильный достаточно здесь может быть боковик. Внутри дня на нем очень хорошо можно подзаработать. Сейчас вот, на мой взгляд, пробой наклонный на более мелких таймфреймах можно было пытаться поймать. Так, это по рынкам. Дальше. Сегодня двигаемся в темпе, потому что достаточно много интересных сделок ребята осуществили за последнюю неделю. Последняя неделя, буквально за две недели до окончания лета, выдалась неплохой, удачной и достаточно техничной. Поэтому сразу в бой отправляемся по сделкам. Так, Алексей, как там чувствуют подопечные ваши в мастер-группе? Ну, вы знаете, в хорошей трейдерской форме, Денис, я беспокоился за то, что в августе за счет снижения волатильности, знаете, как минорное настроение, ой, все плохо, торговать нечего, инструменты сдулись, нефть не радует и так далее. Мы же всех ориентируем на нефть. Вот. Но тут выясняется, что, оказывается, трейдеры торгуют не только нефть, а другие еще инструменты. Более того, радует инструмент, несмотря на то, что у него волатильность одна из самых, скажем так, низких, но техничность его, сегодня мы как раз на премаркете это обсуждали, выше всяких похвал, это доллар-рубль. Uh -huh. Великолепный инструмент. И uh -huh. этому свидетельствуют еще сделки участников мастер-группы, которые мы сегодня посмотрим. Да, в прошлый раз Сергей э, у нас присутствовал также на обзоре сделок. И вот он тоже хвалил доллар-рубль, говорит действительно техничный. Э, техничность важнее, кстати, волатильности, на мой взгляд. Волатильность хорошо, но если не технично, то будет убивать трейдера. Если вы обнаружили техничный период и техничный инструмент, то, конечно, на нем даже по копеечке, но можно очень много раз взять профит. И это будет и в удовольствие торговля, и вселять уверенность в торговой системе, и, в принципе, профит будет складываться потихонечку. Значит, здесь мы видим пока фьючерс на Газпром, соответственно, в резко старшего масштаба, часового. На ней это все и видно, да, то есть здесь фактически восходящий тренд в месячной давности, то есть фактически он да, весь месяц шел, август, пробой его привел к сильной коррекции в инструменте. Прошли около полутора процентов стоимости инструмента. Соответственно, здесь трейдер эту тему пытался отыграть. Это играл достаточно успешно. По 19, там 300, по 19, 290 вход. Дальше каскад выстроен. Каскад, каскад, каскад. И далее еще дополнительный тейк. До открытия США закрывается. Это очень хороший профит. 180, 240. По такому инструменту, как Газпром. Это очень много. И... Здесь все трейдер сделал отлично. Мы видим, как иногда такой кросс-анализ идет. Сигнал со старшего таймфрейма, исполнение на младшем. Это благодаря тому, что трейдеры анализируют рынок с разных масштабов, как мы учим, а также используют несколько торговых, как графиков торговых на разных мониторах, для того, чтобы в моменте видеть, не переключаясь по вкладкам одну на другую, не меняя масштаб на одном графике, что не очень показательно, а именно рассматривая сразу несколько масштабов одновременно. Так, дальше. Вот как раз доллар. Алексей, по-моему, знакомая вам сделка должна быть. Расскажите про нее нам, пожалуйста. 
Да, это сегодняшняя сделка. Ожидания на премаркете были таковы, что доллар-рубль достаточно серьезно вырос в предыдущей торговой сессии. Но у меня было личное ожидание, что он все-таки скорректируется вниз. Поэтому на открытии торговой сессии была предпринята попытка захода в шорт. Но мы видим, что там было достигнуто всего-навсего две цели, и актив начал выкупаться, причем активно на глазах, в моменте. Но пришлось менять тактику. По ходу пьесы была найдена другая формация, по которой можно было заходить уже в лонг. И здесь надо было просто успевать. Надо было просто успевать. Как мы знаем, если не вниз, то вверх. Такое бывает. А учитывая то, что это на сегодняшний день, ну, по моему мнению, самый техничный актив, я посчитал, что надо не без промедления заходить в позицию и оставаться в ней вплоть до, пока не возьмут все цели. И здесь цели взяты очень хорошие, от 120 до 500 пунктов на контракт. Угу. А, в целом, действительно, я соглашусь, если не я, что вниз, особенно это часто поговорка наша трейдерская оправдана, когда начало дня, когда вот этот, не то чтобы гэп в одну сторону, а когда актив сначала резко в одну сторону, а потом в другую. Также бывает и на статистике. А, если бы... Было, было у меня свободное время и достаточно навыки, я бы устроился бы в какую-нибудь газету, как, знаете, раньше в 90-х, комиксы там рисовали на злобу дня. Вот, и я бы тоже бы рисовал бы, здесь бы я нарисовал бы картинку, когда такие, знаете, во дворе качели, с одной стороны бык такой здоровый, небритый, с другой стороны медведь в шапке-ушанке, и они раскачивают эти качели. И кто сильнее качнет, туда актив и пойдет. Вот как раз к этой теме, мне кажется, это было бы вполне. В итоге, значит, вниз качнули, а потом, соответственно, боки качнули сильнее, и в итоге актив выстрелил вверх. Такое иногда бывает, это также сравнимо, не знаю, с оттянутой резинкой на рогатке, когда ее тянули, потом запустили актив вверх. Здесь главное быть в рынке, чувствовать, увидеть такие ситуации неоднократно, накопить опыт и дальше это использовать в своей торговой системе. Также мы видим на врезке, Алексей нам показал, это это, кстати, его сделка, вот он скромно так не сказал а, про это. Это его сделка сегодняшняя. И в итоге мы видим от горизонтального уровня, как актив полетел вверх. На этом нужно было брать профит. А, и он был взят а, прекрасно. До 500 пунктов на контракт это очень много. Поэтому а, Алексей за выходные будет хорошо отдыхать. Так, едем дальше. Значит, Сбербанк у нас, здесь у нас комментарии трейдера указаны. Первый вход ошибочный. Это, видимо, который вниз, наверное, был. Нем, нем, немножко потор... Нет, сначала трейдер зашел в лонг, но он немножко поторопился, не дождался свечи подтверждения. Mm, и вышел сразу. Вот, ну, mm -hmm. да. Понятно. Да, да, потом, Хорошо. Потом дождался, ну и... Затем он дожидается. Uh -huh. Да, заходит в лонг. Решил начать набирать позиции с небольшими частями. Пока с чем подтверждение еще не сформировалось. А потом сразу понял, что лучше так не делать. Ну, в общем, идея понятна. В итоге он исправляется, да, заходит вверх, стоп за минимум. И далее берет, соответственно, профит 100 в начале, да. На, видимо, это у нас что? Это у нас Сбербанк. 100 пунктов, в принципе, нормально. Первую цель взял, а дальше да, уже на откате по потянутому 100 плюс, скорее всего, закрылся. Правильно? Да. Угу. Так, хорошо. Здесь понятно, исправился. В принципе, волатильный боковик. Торговля от границ – самое милое дело в такой ситуации. Дальше. Здесь у нас трейдер торговал фьючерс на индекс РТС. Тоже комментарии. Мне нравится, когда трейдеры пишут. Мы видим вход. Значит, дальше у него выход. Что он пишет? Первый тейк обезопасил позицию на возможном двойном дне. Мне понравилась свеча. Ну, вот в моменте, да, предыдущего вот так вот это выглядело. Уровень. Ну, на самом деле, уровень не совсем четкий здесь. Мне бы такая сейчас понравилась. Я бы сидел бы со стопом, не дергался, но это опыт тоже, железные нервы. Соответственно, мы видим дальше, как трейдер входит на пробитие уже наклонной, на продолжение этой тенденции. И в целом берет. Хорошо. 400-800 пунктов. Вот такие профиты еще нельзя было взять месяц назад, а сейчас уже возможно. Видите, один порыв, смотрите, да, получается 132 где-то 800, 130 900 практически. То есть 2000 пунктов за чуть более часа. 
Вот таких движений еще не было месяц назад, два тем более. И сейчас они появляются, за этим нужно следить, волатильность нужно за ней следить, как, знаете, руку на пульсе держать. Как только волатильность повышается, тут же можно в рынке участвовать. До этого нужно было сидеть спокойно. А далее мы видим сделку, в принципе, от другого трейдера, да, но похожая тема. А здесь восходящий тренд показан за последнюю неделю. Дальше проведено ускорение. И по нему трейдер заходит в пробой. Как вы оцениваете, Алексей? Не технично. А трейдер правильно сделал, что не торопился со входом. Он подождал, пока будет устойчивый пробой вот эту ускорившуюся наклонной. А, и правильно зашел в сделку. Вопросов никаких по сделке нет. И главное, хорошее закрытие. Угу. Так, единственное, здесь у трейдера со стопиком, наверное, была сложность. Изначально его пришлось ставить 300 пунктов. Может даже чуть mm -hmm. больше. Вот. Но может он и выставил свечу пробоя. Вот здесь вот две линии показаны. Возможно это уровни стопа как раз таки. А может и горизонтального уровня. Но как бы то ни было. Примерно здесь стоп. Здесь он достаточно большой. Но это из-за того, что волатильность подросла. Видите как актив входит. Тысяча вверх, две тысячи вниз. В этой ситуации а, стопы всегда начинают возрастать. Поэтому нужно иногда даже и на более мелкий таймфрейм переключиться. Чтобы увидеть хорошую точку входа. Чуть более раннюю. И скорректировать стоп. Чтобы он был поменьше. А дальше, ну здесь э, торжество каскада, я бы назвал данный слайд. Здесь мы видим удержание классически горизонтального уровня, это максимум дня. Заход, когда э, показали ложный пробой и развернулись. Э, Каких-то важных событий мы не видим, потому что в районе 17 часов в США уже открылись. И дальше движуха пошла очень резкая. Опять-таки, посмотрите, здесь рынок еще быстрее. 17 э, за полчаса полчаса прошло за полчаса рынок прошел 1000 пунктов даже больше 1000 пунктов вниз вот э, максимальный профит зарабатывается во первых когда трейдер знает торговую систему во вторых когда умеет максимизировать профит каскадом заявок в третьих когда знания трейдера накладываются на правильную конъюнктуру рынка то есть волатильность сильная знания хорошие когда накладывается одно на другое вот тогда и мы видим такие сделки тогда и максимальный профит можно от рынка ожидать поэтому здесь все четко трейдер молодец просто браво что здесь было алексей расскажите нам ну здесь было по ртсу достаточно сильное движение Трейдер как раз этим воспользовался и э, зашел на, такой, на пробой такой симпатичной наклонной. Была возможность зайти немножко раньше, но он эту возможность, видимо, не использовал. У него были какие-то сомнения. Но затем, э, как мы считаем, более устойчивый и более надежный вход на пробой наклонной он его совершил. Ну и дальше закрылся. Э, и не просто каскадом, а здесь показал, на самом деле, достаточно хорошую выдержку. Потому что да, забрать 1200 пунктов по РТС, это надо, конечно... Надо постараться. Mm -hmm. Да, это около 1% движения цены актива. Достаточно неплохо тоже сделано. И максимальный тейк был выставлен или вручную был закрыт по достижению уровня волатильности. За волатильность, по достижению уровня, да, запятая, да, и волатильности. То есть здесь по совместительству было горизонтальный уровень и волатильность тоже иссякла. Мы за этим тоже следим, закрываемся. Дальше дело рук мастера мы видим. Фьючерс на доллар-рубль от нашего Сергея Еремина, который участник и конференции в Сочи был, а также мой один из лучших учеников с коучинга. Ну и Сергей находится сейчас в мастер-группе, он периодически в ней участвует показывает интересные слайды, комментирует. Алексей его периодически приглашает в качестве спикера. Ну и показывает свои сделки неплохие. Систему он немножко в своем стиле подкрутил. И мы видим, что у Сергея часто происходит и набор позиций каскадом в зоне сопротивления, и дальше разгрузка каскадом как положено. Здесь мы видим частично трейдер разгрузился. Затем, когда вернулись к уровню, он опять переоткрыл позицию. То есть, я так полагаю, ну, это прям вот мой почерк, то, что мы с ним изучали конкретно на наших занятиях. 
совместных. Соответственно, здесь мы видим восстановление позиции ранее закрытой. И далее опять каскад более оптимистичный, соответственно, на закрытие окончательной позиции. Мы видим, что вот здесь еще заявочки стоят. Рынок замедлился, и он хочет полностью закрыться в этой зоне. Очень правильно, очень красиво, и что самое главное, максимально эффективно. То есть трейдер, который открылся бы здесь, да, в точке А, так скажем, и закрылся бы в точке С, заработал бы меньше, нежели трейдер, который отыграл и первый импульс движения цены, и потом второй импульс движения цены. То есть за вот этот промежуток времени отыграл его фактически дважды. Максимально эффективная торговля. Поэтому Сергей Браво, мы рады, что он с нами и так долго показывает и демонстрирует стабильный трейдинг. Так, дальше. Здесь, Алексей, что было? Что за трейдер? Ну, здесь это участник мастер-группы. Тоже не торопится. Участник уже опытный. Мы видим по количеству входов. Здесь э, трейдер ждал практически э, полдня до uh -huh. того, пока появился хороший сигнал. Использовал эту позицию э, и зашел в нее с хорошим стопиком. Я считаю, что стоп 150 пунктов по РТС – это подарок. Uh -huh. Ну и дальше закрывался. Э, закрывался каскадом, но так как там предшествовала этому надвигающая стата, то uh -huh. надо было открыться, что трейдер, в общем-то, вовремя и сделал. Да, перед важной статистикой лучше крыть позицию, и он успел, в принципе, закрыться в нормальный профит. Здесь согласен, сделка достаточно простая. Дальше мы видим еще от одного участника мастер-группы сделку на удержание горизонтальной оси, заход, дальше каскадом закрытия. А, до этого мы видим тоже какие-то сделки, но здесь они без описания. Ну, а здесь, видимо, каскад а, закрытия с предыдущего периода с предыдущего с предыдущей сделки и масштаба так дальше здесь также я так полагаю сделка от сергея судя по настройкам здесь мы видим позицию которая набиралась в зоне сопротивления а нет показана зона сопротивления Позиции не было, а позиция была открыта вот здесь вот, поздний вход, написано на пробой наклонный. Ну, это как бы первичная точка входа, вторичная точка входа, у нас есть такие параметры. Мы видим, что движение пошло, соответственно, дальше его любимый каскад и очень хорошо тоже взято. Каждый практически шаг цены, заявки, движение пошло. Иногда не угадаешь, да, где остановится. А вот когда ты стреляешь по мишеню не пулей, а дробью, с этим я сравниваю как раз-таки каскадное закрытие, тогда угадать и попасть, и закрыться точно по цели удается лучше и качественнее. Так что здесь все отлично. Опять мастер-класс показать на выступление. Дальше от другого участника мастер-группы, видимо, да, Алексей? Еще одна сделка? Да, да, да. Что здесь было? Да, да. Значит, торговался фьючерс на РТС. Сначала вход на такой очень небольшой наклонный, на пробитие наклонный. Трейдер зашел, стоп был в рамках нормы, закрылся каскадом красиво. После этого образовалась более такая протяженная наклонная, на которую он заходил, но что-то ему трейдеру не понравилось. И он вышел из позиции. Он вышел из позиции, не стал дожидаться, пока цена дойдет до его стопа, но не потерял бодрости духа и сделал длительный перерыв, что, в общем-то, всегда рекомендуется, я всегда настоятельно рекомендую всем участникам массе группы, закрыли сделку, полчаса как минимум надо отдохнуть, а то и больше. Трейдер воспользовался этим, дождался хорошей точки входа на удержании уровня. И зашел. И потом, фактически, я считаю, что вот эта точка входа, это была точка входа дня, которая дала трейдеру достаточно хороший профит. Mm -hmm. Дисплей до 1000 пунктов. И подтверждается наше наблюдение на рынке, что как бы вроде бы трендовый день, который в начале первый час-полтора показывается, он будет продолжаться, пока не уйдет в длительный боковик. И только длительный многочасовой боковик может такое движение развернуть. Как и говорится, здесь фактически с 11 часов да, до 5, то есть это 6 часов был боковик. В результате заход на хай и его обновление, попытки его обновления, ложный пробой разворот и после этого уже можно было рассчитывать на более существенный отскок который произошел 
Дальше, в принципе, пришли к точке открытия дня, если посмотреть. Трейдер хорошо разобрался. Был один стоп-лосс. Да? Здесь тейк, здесь большой тейк. Сальдо очень хорошее. Опять-таки, волатильность, оцените инструмента. Да? 2000 вверх, потом 1000 вниз. Это дает неплохо подзаработаться. Так, ну и вот такая сделочка. Здесь мы видим РТС в пробой тренда происходит, который длился в течение двух-трех дней и на третий день пошел пробой. Трейдер заходит в позицию. Вот здесь вот получается, да, раньше времени, хотя может быть у него ускоряющий тренд был проведен. Плюс здесь был удержание горизонтали, такой ложный пробой, заходит в позицию. Затем ему не понравилось удержание уровня, потому что, видите, один раз удержали, опять к нему пришли и опять удержали. Здесь трейдер смутился, закрыл позицию и попался в ловушку. То есть опять капкан захлопнулся, трейдер вышел, пусть в плюс, но раньше времени. Ошиб... Ну как бы это не ошибка, это просто попадение в ловушку, которую рынок нам расставляет ежедневно. Но затем спохватился, увидел, что все-таки пошел пробой, открывает позицию, выставляет стоп-лосс и далее участвует все-таки в том движении, на которое изначально и рассчитывал. Закрывается технично на важном фрактале плюс 900 пунктов в сделке. По-моему, прекрасное, красиво, прекрасное красиво, завершение. Красиво. Да, вот неделя произошло красиво и главное, трейдер вовремя успел поменять свое мнение да, и, и вверх, и вниз. Поэтому признать свою ошибку – это великое искусство в трейдинге. Что ж, сделки мы с вами взглянули. Последняя неделя выдалась очень-очень у трейдеров эффективной. Но, тем не менее, шлифовать свои навыки никогда не поздно. И в связи с этим хотелось бы вам поведать о надвигающемся курсе, который будет осенью. Это Day Trading Pro. Курс повышения квалификации для трейдера. Сейчас у нас действуют особые условия. 20% скидка на курс 21 участникам. И как мне до начала нашего сегодняшнего обзора подсказали, уже осталось около 10 мест по таким привлекательным условиям. Курс у нас стартует в октябре. И поэтому сейчас заранее действуют эти условия. Day Trading Pro это курс повышения квалификации для трейдера, в рамках которого мы не только изучаем торговую формацию, систему, шлифуем навыки. На курс не допускаются новички. На курсе мы рады видеть только тех, кто уже торгует существенное время, как минимум там 3-6 месяцев, кто прекрасно знает программу торговую, то есть Quick, либо ту, в которой вы действуете. И здесь мы разбираем вашу статистику трейдера. То есть брокерский отчет вы должны иметь торговли по определенной системе. Пусть она будет не наша, да, пусть она будет ваша какая-то, но мы по ней посмотрим, насколько вы эффективны как трейдер. То есть сколько у вас сделок убыточных, прибыльных, какое соотношение в процентах, как часто вы ошибаетесь, по каким дням недели у вас торговля лучше, по каким хуже. И большое-большое количество статистики мы можем увидеть в этой программе, прокомментировать и, соответственно, вам выдать какое-то заключение. Ну, а также научим, как это делать впоследствии самостоятельно с помощью чек-листа, используя программку Пиратрейд, которую мы пользуемся на данном курсе. А также Алексей пользуется данной программой в рамках мастер-группы и дилинга. И трейдеры также показывают существенное изменение в качестве своей торговли до и после того, как они поучаствовали в таком эксперименте. Вот, Алексей, можете пару слов, кстати, сказать про эту тему? Вы знаете, что программа действительно очень интересна. На первый взгляд, когда я с ней познакомился, мне она показалась достаточно такой сложно непонятной, но когда на ней начинаешь разбираться, ты понимаешь, насколько хорошие там заложены мысли. И эта программа спасла, скажем так, трейдерскую судьбу ни одного участника мастер-группы и дилинга от того, чтобы трейдеры не сливали свой депозит. Это некая программа не только статистики, это программа обратной связи к трейдеру, которая позволяет ему убрать то лишнее, что мешает ему двигаться вперед, ну и наоборот, придать ускорение тем моментам, тем сильным сторонам трейдера, в которых ему получается заработать. Сам трейдер, если он не пользуется какой-либо программой, более того, не анализирует статистику, это, конечно, неправильно. 
мы это объясняем всем, всем пришедшим к нам на обучение. Статистике надо уделять должное внимание. И именно статистика нам позволяет э, свои тонкие места в торговле попытаться, во-первых, их узнать лучше, потом попытаться их э, усилить или и убрать то, что нам мешает двигаться вперед. Поэтому э, есть очень много примеров участников массе группы, которые в принципе э, достаточно серьезно увеличили э, свой депозит, благодаря именно благодаря тому, что было вовремя внесены коррективы, э, основанные на программе статистики их торговли. Да, поэтому, если вы еще не пользуетесь и не знаете свою статистику, приходите. Либо Диллинг, когда он откроется, и Мастер Групп, участвуйте в, данном, в данной программе повышения квалификации, либо на вот, Day Trading Pro, на котором будет подробнейшим образом показано, рассказано, как пользоваться статистикой трейдера, зачем она нужна, а также все данные по нашей торговой системе вы получите, набор чек-листов, видео записи, лекции, журнал Pirat Trade, а также э, участие в мастер-группе на VIP-версии в качестве бонуса. Ждем вас осенью 2020 года, точнее в второй половине октября, и будем с Алексеем рады вас там видеть. Подключайтесь и вливайтесь в нашу команду трейдеров. На сегодня это все. Большое спасибо за внимание. Алексей, вам за комментарии. И э, до новых встреч. Всем счастливо. Всем пока.